வணக்கம் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய நம்ம உயிர் வாழவே அத்தியாவசியமான ஒரு ஆர்கன் பற்றி லிவர் லிவர் ஏன் நான் இவ்வளோ முக்கியமான ஆர்கன் சொல்கிறேன்ட்டு இனிமேல் நான் சொல்ல போகிறது வச்சு உங்களுக்கு புரியும் லிவரோட அமைப்புகள் என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்புறம் வந்து லிவருக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்புறம் லிவர் எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம் அதை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் லிவர் லிவர் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து லார்ஜஸ்ட்டு கிளாண்டு இருக்கிறதுலே பெரிய லார்ஜஸ்ட் கிளாண்டு கிளாண்டுன்னா சுரப்பி மாதிரி இப்போ இந்த தைராய்டு அந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறதுலே வந்து லார்ஜஸ்ட் கிளாண்டு வந்து லிவர் தான் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவர் தான் வந்து நம்ம உடம்புலேயே வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கின்னு தான் நம்ம உடம்புலேயே பெரிய லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் உறுப்பு பெரிய உறுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது லிவர் தான் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறதுல இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தான் பெருசு லிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து மேலில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி இருக்கும் ஃபீமேலில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக எல்லாருக்கும் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி இருக்கும் அப்புறம் வந்து லிவர் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா நாலு பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க லோப்னு சொல்லுவாங்க ரைட் லோப் லெஃப்ட் லோப் அப்புறம் வந்து பின்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கேடேட் லோப் குவாட்ரேட் லோப்ன்ட்டு நாலு லோபாக பிரிச்சிருக்காங்க இப்போ லிவரோட வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை பற்றி சொல்கிறேன் லிவர் வந்து ஒன்றில் ரெண்டில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது ஐநூறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது லிவர் ஐநூறுக்கும் மேலே அதில் வந்து குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் லிவருக்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்குது அது என்னென்னா நம்ம லிவர்லேருந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லிவரை வெட்டி எடுத்துகிட்டா கூட மிச்சருக்கு அந்த இருபத்தஞ்சி சதவீத லிவரை வச்சு அது திருப்பி ரீஜெனரேட் பண்ணிக்கும் திருப்பி ரீ ரீஜெனரேட்னா திருப்பி உருவாயிக்கும் ஃபுல் லிவராக அதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் நம்ம லிவர்லேருந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் லிவர் டிஷ்யூவை எடுத்துகிட்டா கூட அதெல்லாம் வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் நார்மலாக வந்து லிவர் நார்மலாக இயங்க முடியும் அந்த லிவரால் அதுக்கு வந்து திருப்பி ரீஜெனரேட் பண்ணுற பவர் இருக்குது லிவருக்கு தான் நம்ம உடம்புல இருக்க ஆர்கன்ஸ்லேயே அப்புறம் லிவரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேறு என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ரிசர்வாயர் இதுதான் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிறதுலே அதிக ரத்தத்தை தக்க வச்சுக்கிற சக்தி இருக்கிற ஆர்கன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம உடம்புல இருக்க பிளட் வேல்யூம் அதை முதல் மொத்தமாக இருக்க பிளட்டோட அளவுலேயே ஏ டென் பர்சன்டேஜை வந்து இதால் தக்க வச்சுக்க முடியும் ரிசர்வாய் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அடுத்து என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் அண்ட் செக்ரேஷன் ஆஃப் பயல் பயல் ஜூஸுன்றது வந்து நம்ம உடம்புல வந்து இந்த உணவு செரிக்கிறதுக்கு டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அந்த பய பயல் ஜூஸ் அதை வந்து லிவர் தான் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டபாலிசம் ஃபேட்டு கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுலேருந்து இந்த ஃபேட்டு கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பிரித்து மெட்டபாலிசம் பண்ணி அந்த சத்தை நம்ம உடம்புல சேர்க்கறது வந்து லிவர் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரொடக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம உடம்பு வந்து பேக்டீரியா கிட்ட இருந்து காப்பாற்றி பேக்டீரியாவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து லிவர் தான் அது எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் குஃபர் செல்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அதை வச்சு பண்ணுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து இது பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்கிரிஷன் அதாவது வந்து இந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த பயல் ஜூஸோட வேஸ்ட் ஸ்பைல் பிக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பில்லி ரூபின் பில்லி விரிடின் அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுது அப்புறம் வந்து பேட் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம உடம்புல இருக்க தேவையற்ற கொலஸ்ட்ராலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ட்ரக்ஸு டாக்ஸின்ஸு அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து லிவர் தான் அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் பண்ணது டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் அதாவது வந்து நம்ம சாப்பிட்ற விஷமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ட்ரக் ஓவர் டோஸ் நிறைய மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதோட விஷத்தன்மையை வந்து நீக்கிறது வந்து லிவர் தான் அடுத்து வந்து லிவர் வேறு என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி ஆக்டிவேஷன் நம்ம உடம்புல வந்து விட்டமின் டி வந்து சன்ஷைன் விட்டமின் சொல்லியிருக்கோம் சன்லேருந்து கிடைக்கும் அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் வந்து லிவரில் தான் நடக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன் இந்த குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸை வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலேருந்து குளுக்கோஸை பிரித்து அதை வந்து கிளைக்கோஜினாக கன்வெர்ட் பண்ணி லிவரில் தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கோ லிவர்லேயும் மசில்ஸ்லேயும் இந்த ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கிளைக்கோஜன் குளுக்கோஸ் அதான் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா வந்து எரித்ரோ ப்ரைசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புல இருக்க ரத்த அணுக்கள் சிவப்பு அணுக்கள்லாம் வந்து உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய இடத்துல நடக்கும் அந்த ப்ராசஸ்ஸு அதில் லிவரும் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிளேஸ் அங்கேயும் வந்து நம்ம
இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருந்தோன்னா லிவரை வந்து நம்ம நல்லா பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த விஷயம் வந்து உங்கள் நாலு பேருக்கு தெரியணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் தெரியணும்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வர ரெகுலர் வீடியோஸை பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நான் வேறு ஏதாவது டாபிக் பேசணும்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்